بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خارجہ محاذ پر پاکستان کی کامیابیوں کا سفر جو ہے وہ بڑا بہترین انداز سے جاری ہے کچھ روز پہلے وزیر اعظم آفس نے ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی کہ عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی کس طرح سے بہتر ہوئی ہے اور خارجہ محاذ پر پاکستان کو کہاں کہاں اور کس طرح سے کامیابی ملی ہے پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کو بھارت نے آئسولیٹ کر دیا تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو تھے وہ پاکستان کی بجائے بھارت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے پاکستانی بیانیوں کو سنا نہیں جاتا تھا جبکہ بھارت کا جو بیانیہ ہوتا تھا اس کو بہت زیادہ جگہ دی جاتی تھی عالمی میڈیا جو ہے وہ بھی پاکستان کے خلاف بہت کچھ بولتا تھا بہت ساری چیزیں پاکستان کے خلاف لکھتا تھا اس کے علاوہ جو فیٹ اپ ہے وہ بھی پاکستان کو بہت زیادہ اس پہ وکٹمائز کر رہا تھا بھارت کے کہنے پر اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھارت خود جو ہے وہ الگ اور تنہا ہوتا جا رہا ہے چائنا کے ساتھ اس کا کیا مسئلہ چل رہا ہے وہ بھی آپ سن ہی رہے ہوں گے آپ کو پتہ ہی ہوگا خبروں میں جو کچھ آتا ہے اور اس کے علاوہ ابھی ایک ریسنٹ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایران اور بھارت کا آپس میں بہت قریبی تعلق تھا کیا بہار کا جو ان کا پورٹ ہے وہاں سے مل کر ایک یہ نیا تجارتی رستہ بنانا چاہ رہے تھے اس کے علاوہ دفاعی معاملات کے اندر بھی ایران کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے لیکن اب ایران نے بھی بھارت سے رستے جدا کر لیے ہیں اور چائنا اس وقت ایران کے اندر چار سو ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے اب بھارت کے لیے ایک یہ بھی بہت بڑا دھچکا ہے ان کے تجزیہ کار جو ہیں وہ اس کو بہت جگہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت جو ہے وہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں تنہا ہو رہا ہے مودی کہتا تھا کہ میں پاکستان کو تنہا کروں گا اس کے علاوہ نیپال جو ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے اس ساری سچویشن میں کیونکہ نیا بلاک بن رہا ہے تو چائنا اس کے ساتھ پاکستان ہے پاکستان کے ساتھ اب اسی بلاک کے اندر نیپال بھی شامل ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو برما ہے وہ بھی بھارت کے ساتھ اس طرح سے نہیں کھڑا ہو رہا جس طرح پہلے ہوتا تھا پھر اس کے بعد بوٹان جو ہے وہ بھی اسی طرح اسی بلاک میں آ رہا ہے تو بھارت کو ہر طرف سے حزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے لیکن ان سب کے دوران ایک مزیدار چیز یہ آئی ہے سامنے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ اس وقت بہت بڑا سٹیک ہے ان کا افغانستان کے اندر جنہوں نے بیس سال دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے جنگ لڑی چوالیس ملکوں کا جو اتحاد تھا وہ انہوں نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا تو طالبان نے ان کو ناک و چنے چبوائے کہ ایٹ دا اینڈ امریکہ خود طالبان کے ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور معاہدہ طے پایا کچھ عرصہ قبل ہی کہ افغانستان سے امریکہ اور دیگر جو فوجیں ہیں وہ نکل جائیں گی اور آہستہ آہستہ وہ نکلنا شروع ہو گئی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ وہاں کی جو مقامی لوگ ہیں مقامی اسٹیک ہولڈرز ہیں جن میں کابل ایڈمنسٹریشن بھی ہے تو وہ سارے مل کر وہاں فیصلہ کریں گے کہ حکومت اور افغانستان کی جو بہتری ہے اس کو کس طرح سے چلایا جائے اور کس طرح معاملات کو لے کے چلایا جائے اب اس پہ بہت سارے سوال اٹھ رہے تھے کہ افغان طالبان اگر گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ان کی پالیسی پاکستان کو لے کر کیا ہوگی تو اس کے حوالے سے اہم ترین خبر یہ سامنے آئی ہے کہ افغان طالبان کا جو دوہا کا جو آفس ہے ان کا پولیٹیکل آفس جو ہے وہاں کے جو ترجمان ہیں سہیل شاہین انہوں نے پاکستان کے ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل پبلک نیوز کو انٹرویو دیا ہے عدنان حیدر اینکر تھے انہوں نے ان کا انٹرویو کیا تو ان سے بہت سارے سوالات کیے پاکستان اور بھارت کے پرسپیکٹو میں تو جس پر سہیل شاہین نے واضح طور پر کہا کہ افغانستان کے اندر جب طالبان کی گورنمنٹ آئے گی یا وہ جس طرح سے بھی گورنمنٹ بنتی ہے تو ہمارا جو سب سے بڑا جو ایک موٹو ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے اس کو پیسفل بنایا جائے اور اپنی زمین کو کسی دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے اس کے علاوہ ان سے یہ بھی انہوں نے سوال کیا کہ بھارت جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کا دشمن ہے اور جس طرح سے افغانستان کے اندر اس کا انفلوئنس ہے جو کابل ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھارت کے ساتھ بہت زیادہ قریب ہے اور بھارت پاکستان کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے اور اسی اما پر افغانستان کی جو کابل ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں کرتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے بطور ہمسایہ ملک تو اس کے حوالے سے بھی سہیل شاہین نے کہا کہ جی ہمارا جو ایک خارجہ پالیسی کے حساب سے ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم آئیں گے تو ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں خاص طور پہ تو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے ہم برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھیں گے اپنے انٹرسٹ کو بھی دیکھیں گے اور دوسرے ممالک کے بھی اپنی زمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے پروسپیرٹی کے لیے کام کریں گے جس میں تجارت بھی شامل ہوگی اور دیگر معاملات بھی شامل ہوں گے سیکورٹی ایشوز جو ہیں وہ بھی دیکھے جائیں گے جب کہ ریجنل ممالک جو ہیں جن میں بھارت شامل ہے تو اس کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ انٹرویو دیا تھا اور کہا تھا کہ بھارت جو ہے وہ غداروں کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے تو ان کا جو وہ پہلے والا بیان تھا اس کے مطابق بھی ان کی جب تشریح ہوئی تھی تو یہی کہا گیا تھا کہ کابل ایڈمنسٹریشن جو ہے جس کو طالب افغان طالبان غدار سمجھتے ہیں اور ان کو ظاہر ہے بھارت
تین سو پینتالیس دن سے اوپر ہو چکے ہیں کہ وہاں پہ کرفیو ایک ذرا سے نافذ ہے ان کا پوری دنیا سے رابطہ منقطع کیا ہوا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جس پر سہیل شہین نے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں اس طرح کے کسی بھی اقدام کی وہ دنیا میں کہیں بھی ہو کوئی بھی ملک کسی کے ساتھ جب اس طرح ظلم کرے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کیونکہ ہم خود بھی آکوپیشنل فورسز کے خلاف بیس سال ہم نے لڑائی کی ہے اور اس کے بعد ہم نے آزادی حاصل کی ہے تو اسی طرح کوئی بھی آکوپیشنل فورسز دنیا میں کہیں بھی کسی پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں ان کے رائٹس ہیں ان کو دبانے کی کوشش کرے تو وہ قابل مذمت ہے اس کے علاوہ عدنان حیدر نے ان سے جب سوال کیا کہ کشمیر میں جو لوگ لڑنے والے ہیں جو وہاں پہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپ کی نظر میں کیا ہیں کیونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ بھی اپنی آزادی کے لیے لڑتے رہے ہیں تو جس پر سہیل شہید نے کہا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم خود لبریٹرز ہیں آزادی حاصل کرنے والے تو ہماری نظر میں جو کشمیر میں لڑنے والے لوگ ہیں ہم ان کو مجاہد جہادی یا لبریٹر سمجھتے ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ افغان طالبان کا سٹانس اس پہ بہت کلیئر ہے کہ کشمیر جو ہے وہ مقبوضہ علاقہ ہے ان کا یہ بھی ماننا ہے اور اس کے علاوہ وہ بھارت کا یہ جو اقدام ہے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اب ظاہر ہے وہ حکومت میں نہیں ہیں تو اس طرح سے اپنی چیزوں کو سامنے نہیں لا سکتے یا بیانات نہیں دے سکتے جب تک کہ وہاں کوئی کنکریٹ قسم کی ان کی گورنمنٹ نہیں آ جاتی اس کے بعد ان کا پالیسی بیان جو ہے مکمل طور پر سامنے آئے گا خارجہ پالیسی کیا ہے لیکن انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ اپنا پالیسی بیان واضح طور پر رکھا بطور اسلامک امارات آف افغانستان ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ لوگ لبریٹرز ہیں یعنی آزادی پسند ہیں اپنی آزادی کے لیے لڑنے والے لوگ ہیں اور واضح الفاظ میں انہوں نے بھارت کی یہ جو جتنے اقدامات ہیں جن کے تحت وہ کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے ان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے وہاں جو لوگ شہید کیے جا رہے ہیں اور یہ جو کرفیو ہے اس کی بھی انہوں نے مذمت کی ہے تو باقی دنیا میں تو پاکستان کے معاملات بہتر ہو ہی رہے تھے اب جیسے ہی افغان طالبان کی حکومت بنتی ہے افغانستان کے اندر اسی لیے پاکستان دن رات کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے ممکن ہو اور امریکہ یہاں سے نکل جائے اور طالبان کی جو حکومت ہے وہ افغانستان میں آ جائے یا ان کے ساتھ جو دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی بے شک شامل ہو لیکن اس حکومت کے آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان جو ہے اپنے اس سائڈ سے بالکل سیف ہو جائے گا کہ پاکستان کا جو یہ جو باڈر ہے ڈورن لائن جسے کہا جاتا ہے تو اس پر پاکستان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا تھا افغان طالبان کی وجہ سے وہ سارا سیف ہو جائے گا وہاں پہ جو پاکستان پر حملے کیے جاتے ہیں یا اس کے علاوہ داعش جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے یا ٹی ٹی پی کے لوگ جس طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کا صد جواب ہوگا اور خارجہ محاذ پہ افغان طالبان جو ہیں وہ ویسے ان کا موقف وہی والا ہے جو پاکستان کا موقف ہے کہ کشمیر جو ہے اس کے اوپر بھارت کا قبضہ ناجائز ہے اور وہاں پہ جو ظلم کیے جا رہے ہیں اس کی مذمت انہوں نے کی اور اس کے علاوہ مجاہدین جو وہاں پہ لڑ رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے جو کشمیری لوگ ان کو انہوں نے لبریٹر کہا ہے ناظرین یہ وہ معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے سبسکرائب کیجیے ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبید بھٹی کو اجازت دیجیے اللہ حافظ